Wie ist es gelungen, eine Reihe von Weltklasse-Athletinnen und Athleten aus Jamaika nach Salzburg zu bringen? Ja, das war das Beziehungsgeflecht innerhalb des Leichtathletikverbandes vom Nationalhürdentrainer Unfried über unsere Steffi Bendrath, seinen ehemaligen Schützling, ist es dann zu uns gekommen, zum Präsidium, Martin Bohen und mir. Und dann haben wir sehr, sehr kurzfristig innerhalb von einer Woche ungefähr begonnen, das alles zu organisieren. Two weeks now here in Salzburg, how do you like it so far? Well, the environment is good, the people here, they're great, um, great hospitality, great facility. Being able to use the facility here has been a plus for us to continue our work going into Budapest. And the weather is not so good today, but we're able to come indoors and I think that is a major plus for us. Was ist der Nutzen für die Salzburger Leichtathletik, wenn solche Athleten zu uns kommen? Ja, es ist natürlich Wahnsinn, wenn man elffache Weltmeisterin zum Beispiel, dreifache Olympiasiegerin da hat, beim Training zuschauen kann, die ganze Gruppe trainiert, hochprofessionell und so eine Gelegenheit hat man halt sonst nahezu nie. So, if you win uh, the gold medal in uh, Budapest, <laughs> Uh, a little part of the medal will also be for Austria. Definitely, I definitely would say so. <laughs> Because again, it's a little like for me coming to a uh, different country because it's my first time being in Austria. So coming to a different country and just having an experience where you actually feel at home is a plus. You don't want to feel like, you know, you've been ripped from your home and placed in an area that you're so unsure about. But so far, I've been able to drive here. I've had no cons concerns. My son was ill uh, two days ago and I brought him to the hospital. And, you know, the service and just everything has been really pleasant. So I'm really looking forward to coming back here another time. Spitzensportler sind auch sonst im Sportzentrum Riff äh, stark vertreten, aber Leichtathletik, Weltklasse, das ist äh, ein neues Erlebnis. Ähm, was bedeutet das für das ULSC Trief? Ja, für das ULSC Trief ist es natürlich sehr bedeutungsvoll, dass die wettbesten Sportlerinnen und Sportler aus Jamaika hier bei uns sind äh, und bei uns trainieren. Ich hoffe, das hat auch gute Wirkung für unsere Jugend im Hintergrund, dass sie wirklich sehen, hey, die sind auch irgendwie greifbar nahe, ähnlich wie die Wintersportler. Ja. Also es ist für uns wirklich eine tolle Ehre, dass sie da sind. The Jamaican slang is a little bit different to uh, the English we know. There's one special uh, phrase. Go hard and done. Uh, go hard and done. What does it mean? <laughs> it means um, do everything with intensity. <laughs> do everything with um, intensity um, till the end. So it just means give your all.